இப்பொழுது இந்த விழாவில் அனைவருக்கும் வணக்கம் நடையில் இருக்க எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் மாஸ்க் போடணுமா வேண்டாமான்ற பிரச்சனையில் இருந்து என்ன வெளியே வராத டயத்தில் உண்மைக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக நான் ஜெய்ய பார்க்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அது அதெல்லாம் மறந்துட்டு ரொம்ப பார்க்கும்போதே வந்து இந்த பாட்டை திரும்ப கேட்கணும் அப்படின்ற ஒரு மூடுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் எப்பயுமே ஒரு பாடலோட வெற்றியாக இருக்கும் அது இந்த பாடல்கள் எல்லாமே பண்ணியிருக்கு இந்த படம் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அண்டு சார் சுசீந்திரன் சார் நீங்கள் வந்து எப்பயுமே ரொம்ப சிறிதில் அழகு பார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதில் நீங்கள் எப்பயுமே கிரேட் சார் ஐ ரியலி லவ் யூ சார் ரொம்ப சின்ன விஷயத்தை ரொம்ப அழகாக போர்ட்ரேட் பண்ணுறதுல இவருக்கு நிகராக நான் இங்கே உண்மைக்கே இங்கே யாரையுமே நான் பார்த்ததில்ல ஐ ரியலி அட்மி யுவர் ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஜெய் சார்கிட்ட வந்து என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கே நான் அவர்கிட்ட தான் போய் கதை சொன்னேன் பட் அப்போ பண்ண முடியல பட் அவர் அப்பயே வந்து மியூசிக் யாருன்னு சொல்லி கேட்டார் எனக்கு அப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆகலை பட் ஸோ ஐ வெரி ஹாப்பி அண்ட் பாஸ்கர் சக்தி சார் வந்து அவர் அவர் என்னோடய பாட் மாதிரி என்னோடய படத்துக்கு அவர் தான் டைலாக் ரைட்டர்ஸ் ஸோ நான் எந்த கதை பண்ணாலும் சரி இல்லை எவ்வளோ மொக்கையான ஒரு கதையை சொன்னாலும் சரி அவர்கிட்ட போய் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவேன் குழந்தை இது வேண்டாம் நம்ம வேற ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரே வாரத்தில் முடிச்சிருவாரு ஸோ ஹீ நோ ஸ்க்ரீனில் எது வரணும் எது வரக்கூடாது அப்படின்றதுல ரொம்ப கீனாக டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து பாஸ்கர் சக்தி சார்கிட்ட வந்து அளவு கடந்து நான் அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா எங்களை மாதிரி எழுதணும்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அவ்வளோவா எழுத முடியாது வியர் வியர் டேரக்டர்ஸ் நாங்கள் ஸ்க்ரீனில் நிறையா பண்ண பண்ணிட முடியும் பட் எழுத்து அப்படின்றது வந்து அவருக்கு கிடச்ச மிகப்பெரிய கிஃப்ட் சார் சார் ஐ எம் ரியலி ரியலி அட்மயர் யூஸ் ஸோ கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ஹீரோயின் உண்மைக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க சீக்கிரமாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுங்கள் படத்துக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யூ வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கம் ஜெய் சார் ஒரு நடிகராக தான் எனக்கு தெரியும் பட் இந்த படத்தில் ஒரு மியூசிக் டைரக்டராக கேட்க போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் உண்மையில் எனக்கு அது சர்ப்ரைஸ் எனக்கு தெரியாது ஸோ அந்த எனக்கு அந்த இன்வைட் வரும்போது தான் பார்த்தேன் அவர் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நல்ல பையன் ரொம்ப நல்ல நடிகர் இப்போ நல்ல மியூசிக் டைரக்டர்னு பேர் வாங்குவார் ஸோ காட் பிளஸ் எனக்கும் சுசி சாருக்கும் உள்ள நட்பு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஐ ட்ராவல் வித் ஃபார் அ லாங் டைம் அவர் எங்கே எப்படி எப்போ வான்னு சொன்னாலும் வருவேன் அந்த அளவுக்கு அது குரு பக்தியாக நட்பாக அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரொம்ப அழகாக யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடிய சில இயக்குநர்களில் ரொம்ப முக்கியமானவர் என்னுடைய கரியரில் அவரோட பங்களிப்பு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இன்றைக்கி தெலுங்கில் நான் பாப்புலராக போயிட்டு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்னா அதுக்கு முதல் வித்து வந்து நான் மானல்ல அது அந்த நா பேர் சிவான்னு டப்பாவே நான் அங்கே போய் தெலுங்கு டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் நாங்கள் ஆக்சுவலாக பார்க்கல எனக்கு தெரியல அது ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஷூட் ஹைதராபாத் போகும்போது நிறைய நிறைய பேர் செல்ஃபிலாம் இருக்கும்போது யாரையும் நான் ஷீட்டு நம்மளை எடுக்கிறாங்கன்னு தான் என்னோடய அது நிறைய பேர்கிட்ட கேட்கவும் செஞ்சேன் அது டப்பானது தெரியாது அது பெரிய சக்ஸஸ் ஆனதில் எனக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ என்னுடைய கரியரில் சாரோட பங்களிப்பு ரொம்ப முக்கியம் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப அழகான்னு சொன்னாங்க ஐஸ்வர்யா மேம் சார் வந்து சொன்ன டயத்தில் எடுத்து முடிச்சுட்டாரு அது ரொம்ப இயல்பாக பண்ணுவார் ரொம்ப ரொம்ப இயல்பாக இருக்கும் அதுக்குன்னு போட்டு வேகமாக சுருட்டி கத்தி எல்லாம் வேலையே கிடையாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும் ஒரு ஷார்ட் வைக்கிறது சரி இந்த சீனில் இத்தனை ஷார்ட் வேணும் இந்தந்த ஆர்டிஸ்ட் இங்கே தான் நிற்க போகிறாங்க அந்த அதுக்கு ரொம்ப மரியாதை எனக்கு அவர் மேலே ஏன்னா ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர்னு நம்ம சொல்லலாம் அதே நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் அவ்வளோ பெரிய கிராண்டியர் தெரியும் ஒரு ஒரு ஆக்டரையும் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க தெரியும் ஸோ எங்கெல்லாம் பெட்டர்மெண்ட் கிடைக்குமோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து அவர் படத்தில் அவர் ஒரு அழகான கோர்வையாக கொடுப்பார் ஸோ அதனால் அவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப மரியாதை எப்பயுமே உண்டு ஸோ அவரும் இதில் வந்து வேல்ராய் சாரும் சேர்ந்து ஒரு மேஜிக்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு ஒரு மென்ஸ் கிளப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா 
ஒரு ஒரு ரவுடி ரவுடின்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு மாதிரி ஒரு வயலண்ட் பேக்ட்ராப் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அந்த திண்டுக்கல் சுற்றி ரொம்ப அழகான அந்த ஊர்களில் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வாஸ் ஸோ என்டர்டைனிங் வெர் இஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வாஸ் இட் வாஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக அனுபவிச்சு வேலை பார்த்தோம் அது வாய்ப்பு தந்த தயாரிப்பாளருக்கும் எப்பொழுதுமே நான் மரியாதை எடுத்திருக்கும் சுசிதா இருக்கும் நன்றி கூறி படம் வெற்றி பெற என்னோட வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ப்ரெஸ் பீப்புள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுசீந்திரன் சார் ஸோ சுசி சாரோட இரண்டாவது படம் ஸோ சார் வந்து கெனடி கிளப்பில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுலேருந்து ஒரு மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த கரியரில் ரொம்ப ரொம்ப லைக் எல்லா படத்துக்கும் ஒரு நல்ல மென்டராக இருந்திருக்கார் இந்த த்ரீ இயர்ஸ் எனக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் ஜெய் சார் அஃப்கோர்ஸ் சச் அ டவுன் டு அர்த் பர்சன் அண்ட் முதல் வாட்டி ஐஷுதா சாங் ப்ளே பண்ணி காமிச்சாங்க அப்போது ஜெய் சார் அவர் தான் மியூசிக் பண்ணாரா உண்மையாலுமே வா ஏன்னா அவருக்கு நிறைய மியூசிக் பேக்ரவுண்ட் பீப்புள்லாம் தெரியும் அவங்க யாராவது பண்ணி கொடுத்தாங்களா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் ஐஷு சொன்ன மாதிரி திண்டுக்கால் தான் ஷூட் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ ஹோட்டலில் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் மியூசிக் எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கொண்டு வந்து லைக் ஹி மேக் ஷுர் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு தென் ஹி கம்ஸ் டவுன் டு த ரூம் அண்ட் மியூசிக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க சச் அ டெடிக்கேட்டட் பர்சன் ஹி இஸ் ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஜெய் சார் அண்ட் ஐஷு ஷி இஸ் மோர் லைக் மை மம் இந்த செட் ஆக்சுவலி சாப்பிட்டியா ரூமுக்கு போறியா அது பண்ணுறியா இது பண்ணுறியா ஷி So, so kind to me. Uh, thank you, Aishu. And uh, thanks to the rest of uh, casting crew and ADs. Thank you. And Padam uh, Paranga, Veera Pandya Purum 18th Theatres Gavardhi. So, definitely, you guys will have a lot of fun. So, your love and support definitely. You guys will watch the film and let me know. Thank you. This is Yengi and Dumarudhi. Hello, Mary. I'm going to get ready. First, actually, the music is a lot of fun. 2002 டூ தௌசண்ட் டூலேருந்து மியூசிக் கற்றுட்டு தான் இருந்தேன் பட் அதுக்காக வெளியில் படத்துக்கோ இல்லை ஒரு ஒரு ஆட் மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே ட்ரை பண்ணலை ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரிபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு சீரீஸ் வெப் சீரீஸ் பண்ணேன் சௌரக் கேஸ் தான் அதோடய டேரக்டர் ஸோ அவர் கதை சொல்ல வரும்போது கதை சொல்ல வரும்போது கதை சொல்ல வரும்போது அவர் நான் மியூசிக் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து கதைலாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு வரும்போது அது சவுண்ட் கேட்டது அது நான் நீங்கள் தான் பண்ணிங்களான்னு ஆமாம் நான் தான் பண்ணேன் அது கேட்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாங் அவருக்கு நான் போய் ப்ளே பண்ணி காமிச்சேன் சும்மா ஒரு ரஃப்பாக ஒரு டூ ஹவர்ஸில் பண்ண சாங் அவர் கேட்டது அதுவே சாங் சவுண்ட்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கழித்து அந்த படத்தில் ஒரு சாரி அந்த வெப் சீரீஸில் ஒரு சாங் வருது ஒரு லவ் ஃபீலியர் சாங் ஸோ அது நீங்கள் பண்ணி தரீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் பண்ணித்தரேன் சார் பட் ஆனால் நல்லா இல்லைன்னா யூஸ் பண்ணாதீங்க நல்லா இருந்தால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பட் திரும்பையும் அதை யூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியல அண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சாங்கோட மிக்சிங் வந்து நாங்கள் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் இந்த படம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் வந்து திண்டுக்கல்ல மிக்சிங் செக் பண்ணுறதுக்காக நான் சாங் வந்து ஸ்பீக்கரில் போட்டு கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போது சுசீந்திர பிரதர் தான் யார் பிரதர் மியூசிக் இது இந்த இதுக்கு நான் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்களா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஷாக்காக கேட்டார் ஆ ஆமாம்மா ஓ நீங்கள் அந்த அந்த மியூசிக் ஃபேமிலின்றதே டோட்டலாக மறந்துட்டேன் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு நெக்ஸ்ட் டே காரில் போகும்போது கேட்டார் லைக் இந்த அடுத்த படம் பிளான் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு நீங்கள் மியூசிக் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் நான் வந்து டக்னிக் திரும்பலாம் பார்த்தேன் கேமரா கேமரா வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தினம் ரெகுலராக அது மாதிரி பண்ணுவார் கொஞ்சம் ஜாலியாக பண்ணால் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்குது போல இருக்கேன்னு நினச்சா ஏன் நான் நான் நாட்டு இது படத்துக்கெலாம் அந்த அளவுக்கு எனக்கு கேபிள் கேப்பபிலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை பண்ணுங்கள் ஜாலியாக பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நார்மலாக சிம்பிளாக சொல்லிட்டாரு அதோட பிஃபோர் டே வரைக்கும் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தேன் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்லாம் அது என்னை பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இருந்தேன் பட் அன்றைக்கி அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் நான் அப்புறம் ரியலைஸ் பண்ணேன் இது இந்த சான்ஸ்க்காக நம்ம வந்து எயிட்டின் இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்மளை தேடி வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் இதை வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த வேலையை வந்து ரொம்ப கம்மியாக லேஸாக எடுத்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போவே நான் ரொம்ப முடிவு பண்ணி அதுக்காக ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு ரூமுக்கு போனோடனே அங்கே கம்போஸ்
வைரமுத்து சார் அப்படின்னாரு அங்கே நம்ம அவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸே ஃபெயிலு ஏன்னா அவர் கண்டுபிடிச்சிருவாரில்ல இவர் பிடிக்கலனாக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் அண்ட் அங்கேயே ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு சிங்கர் நம்ம இந்த காடை முட்டை பாடின சிங்கரை வச்சு ட்ராக் அங்கேயே நாங்கள் பாடி வைரமுத்து சட்டெலாம் அமைச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அவரும் சாருமே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாருன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு இந்த ஒரு ஆக்டிங்லேருந்து மியூசிக் வந்ததுக்கு ஒரு பேஸ் காரணமாக அந்த ட்ரிபிள்ஸ் டேரக்டர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் அது ஒரு மூவியில் ஃபுல் ஃப்ளெக்ஸ் மூவியாக மியூசிக் உங்களால் பண்ண முடியும்னு ஒரு தைரியம் நம்பிக்கை எனக்கே அது இப்போ தான் தெரியுது நம்மளால் பண்ணலாம் அப்படின்றது எனக்கு தெரிய வச்சா ரொம்ப தேங்க்ஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் என்னோடய டீம் இந்த படத்தில் நான் மியூசிக் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு ஒரு டீம் இருக்குது எல்லாேருக்கும் தெரியும் நினைக்க திங் மியூசிக் டேட்டர் கோபோ சஷின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடியல அவரோட சன் அவர் ஸோ அவர் தான் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க கூட இருந்து அவர் ப்ளஸ் என்னோடய தம்பி சதீஷ் அப்போட சன் கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்புறம் என்னோடய அத்த பையன் சரண் சொல்லிட்டு நம்ம தேவா அப்பாவோட ஸ்டுடியோட இன்ஜினியர் அந்த ரிதம் பிளேயர் டேரல் இவங்க நாலு பேர் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் நடக்கும் இந்த சவுண்ட் அந்த சவுண்ட் நிறைய நைட் ஃபுல்லாக சண்டை போட்டு அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் சாப்பிட்டு திரும்ப நெக்ஸ்ட் டே அதே சண்டே போயிடுவோம் ஸோ அந்த சவுண்டிங்காக நிறைய கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணோம் அது வில்லேஜ் படம் அப்படின்றதுனால ஒரு எலக்ட்ரானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது ட்ரம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண முடியாது கொஞ்சம் அந்த நீட்டிவிட்டியோட ஸ்டைலோட சாங்கோட சவுண்ட் இருக்கணும் ப்ளஸ் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் அண்ட் கிளியராக கேட்கணும் இது எல்லாமே லிஸ்ட்டில் இருந்தது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அந்த அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்த என்னோடய டீம் பஞ்சதந்திரம் நாங்கள் பேர் வச்சுருக்கோம் அஞ்சு பேர்னால் ஸோ எங்கள் டீம் அண்ட் ரகுமான் சார் ஸ்டுடியோட இன்ஜினியர் ரகமுத்துல்லாவுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்து அழகான ஒரு சவுண்ட் கொண்டு வந்ததுக்கு அண்ட் சின்ன வயசுலேருந்து இதெல்லாம் வந்து எனக்கு மியூசிக் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஹெல்ப்ஸ் பட் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு மியூசிக் வந்து மியூசிக்னு ஒரு விஷயம் எனக்கு உள்ளே வந்ததுக்கு ரீசன் வந்து தேவா அப்பா தான் தேவா அப்பா சதீஷ் முரளி அப்பா அதுக்கப்புறம் சிவாப்பா எல்லாருமே எங்களோட ஃபேமிலி ஃபுல்லாக மியூசிக் ஃபேமிலியில் இருந்ததுனால நான் டெய்லி ஸ்டுடியோக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் சொன்னது சூரியன் அந்த மாதிரி படம் வரும்போது சிக்ஸ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ்லேருந்து சேம் இதே ப்ரெஸ்ஸர் ஸ்டுடியோவில் தான் ரெக்கார்டிங் நடக்கும் ஸோ அப்போது ரெகுலராக நீ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனே வந்து நான் மே மேடைக்கு வந்து நீ நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த படம் ஆரம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கோவிட் நம்ம லைஃப்பில் நிறைய இழப்புகளை நம்ம சந்திச்சுருக்கோம் ஸோ என்னுடைய மேனேஜர் ஆண்டனி இவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் என்னோடய நான்மாவிலேருந்து பத்து வருஷமாக இவங்க ஒரு பயணமான ஆண்டனி சடனாக இறந்துட்டார் பயங்கர ஷாக்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நிதிஷ் நிதிஷ் எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் வெளியில் கப்பிக்குள்ள என் கூட நினைச்ச ஆர்டிஸ்ட்டு அசனன் திரைப்படத்தில் முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருந்தார் ஸோ நிதிஷுடைய மரணம் வந்து எப்படி அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு யூன் சங்கராஜ சார் மேனேஜர் கார்த்திக் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு என் வீட்டில் உட்காந்துட்டு அப்படியே உட்காந்து ஹாலில் அப்படியே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு செகண்டில் அப்படியே ஹார்ட் அட்டாக் இறந்துட்டார் ஒன்றுமே புரியல அது லைஃபு என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ரொம்ப எனக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு மட்டும் தெரியும் எனக்கு ரெண்டு அம்மா ஸோ லாஸ்ட் பொங்கல் கரெக்டாக பதினெட்டாந்தேதி இறந்தாங்க ஸோ அந்த இந்த பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஒரு வருஷம் கூட நான் வேலை செய்யாமல் இருந்ததே கிடையாது போன வருஷம் இப்போ ஒரு நாள் கூட நான் ஷூட்டிங் போகல என்னால் முடியல நான் வெளியில் எமோஷனலாக நான் வந்து என்ன வெளிப்படுத்திக்கிற கேரக்டர் கிடையாது அவங்க சடனாக ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஹாஸ்டல் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது என்னென்னமோ நடந்துச்சு நானும் அப்பா கூட இருந்தாங்க அப்புறம் கடைசி அவங்க இறக்கிற அந்த மொமெண்ட் இல்லை நான் மட்டும்தான் ஹாஸ்டலில் இருக்கேன் அப்பா அவங்க கூட நான் அனுப்பிச்சிட்டேன் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல் நோனே அப்பா அனுப்பிச்சிட்டேன் நான் மட்டும் இருக்கிறேன் டாக்டர் அவர் வந்து இன்னும் ப்ரீத்திங் கூட வந்து வீட்டு வீட்டு தலையாட்டினார் ஒரு <laughs> 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 
தங்கி தப்போன் பண்ணி திணிப்பதற்காக வாங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஒவ்வொருத்தவங்கள்டையும் இறந்து போன தகவல் சொல்லாமல் சீரியஸாக தங்க வாங்க வாங்கணும் ரெண்டு மணி நேரமாக அதை மெயின்டைன் பண்ணி அந்த என் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நிமிஷம் நான் இறந்து மறுபடியும் பிழைச்ச மாதிரியான ஒரு வழியை நான் ரொம்ப சந்தித்தேன் அது யோசிச்சாவே ஒரு மாதிரி ஏன்னா அவங்க நான் சாப்பிடும்போது அன்னத்தில் கை வைக்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் நான் இந்த அவங்க இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாளும் கூட நான் சாப்பாடு தேவைக்கும் போது அவங்கள நினைக்க அந்த விதம் நாள் கிடையாது மிகப்பெரிய இழப்பு எனக்கு ஸோ தெரில அப்படியே பட் என்னை வந்து காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வருது என்னை தூக்கிட்டு போகுது அப்படின்னா நான் சினிமாவை நேசிப்பேன் நேசிப்பேன் நான் சினிமா மேலே வச்சுருக்கக்கூடிய காதல் தான் என்னை வந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் என்னை வந்து நடமாட வச்சுட்ருக்குது எனக்கு ஒரு தைரியத்தோடு வச்சுட்ருக்குது எவ்வளோ ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஷூட்டிங் போயிட்டு நான் மறந்துடுவேன் ஸோ ஒர்க்குன்னு போய் எடிட்டிங்கில் உட்காந்துட்டா மறந்துடுவேன் டிஸ்கஷன் போய் உட்காந்த மறந்துடுவேன் ஸோ என் ஒய்ஃப் கூட சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபஸ்ட் ஒய்ஃப் சினிமா தான் எனக்கு ஸோ அதுதான் எனக்கு நான் ஃபேமிலிக்கு அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்கள் குழந்தைங்க முதல் கொண்டு ஆனால் சினிமாவை வந்து அவ்வளோ தூரம் நான் நேசிக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப நான் ஓகே ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து இசையமைப்பாளர் ஏன்னா இது ஒரு இசை விழா இசையமைப்பாளர் ஜெய் பிரதர் வந்து அதுவும் வந்து ஒரு சிட்டியில் வளர்ந்த பையன் கண்டிப்பாக ஒரு சிட்டி படமாக இருந்தால் இன்னமும் பிரமாதமாக பண்ணியிருப்பார் என்ன பிரதர் ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிமே வில்லேஜ் படம் அண்ணன் பிரதர் மீ சிட்டியில் இருக்குது சிட்டி என்ன வில்லேஜ் அந்த இசை எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்ட்டு வில்லேஜ் இந்த கடமுட்ட சாங் அம்மம்மா சாங் ரெண்டுமே வந்து அற்புதமான சாங் வைரம் சாங் வந்து உடனே சொன்னார் படம் ஜெய் பெரிய மீ சிட்டி ஆகிட்டு அவ்வளோ அப்படி அம்மம்மா சாங் கேட்டுட்டு யுகா பாதி சொன்னார் ஜி பண்ண அப்படி அப்படி அவர் செய்யல அற்புதமான மெலோடி இது ஈஸியாக வந்துடும் அது பத்து படம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த அனுபவமே ஒரு மியூசிக் டைரக்டருக்கு வரும் அப்படின்னு யோகா பாரதி சொன்னார் ஸோ முதல் படத்துலேயே அவ்வளோ அழகாக ட்யூன் வாங்கியிருக்காங்க அந்த நீங்கள் அடியாவோட சாங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னென்னலாம் இருக்குதோ அதுதான் இந்த படத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுவே வந்து முதல் படத்துலேயே அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் அதெல்லாமே வந்து லைவாக வந்து பண்ணி அந்த சவுண்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சவுண்ட்ஸு அந்த பாத்திரங்கள் அந்த கிளாஸஸ் சவுண்டு அதிலையே வச்சு ஒரு சாங்காக பண்ணார் ஒரு ரொம்ப கல்ட்டான ஒரு படமாக இருக்கும் அது நிச்சயமாக வீரபாண்டியபுரம் கதை அப்படின்னு பார்த்தா ஜஸ்ட் ரிவேஞ்ச் ஸ்டோரி நான் அவ்வளோதான் யோசித்தேன் நான் மாலில் அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் ரிவேஞ்ச் ஸ்டோரி பண்ணணும் அப்படின்னு பேனா பிடிச்ச எழுதுனது பாண்டினார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சரி ஓகே ஒரு ரிவேஞ்ச் ஸ்டோரி பண்ணுவோம் இங்கே ஆக்ஷன் தான் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மள்கிட்ட வந்து நல்லா வருதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்படின்னு பண்ணது ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு ஒரு லைன் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்குள்ள ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் என்னுடைய பலம் என்ன அப்படின்னா அப்படின்னு நான் யோசிச்சு விண்ணா கட்டிக்குள்ள ஃபன் நல்லா பண்ணேன் சார் ஓகே நல்ல பாலசுரம் த்ரோட் ஃபன் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் கியூட்டான லோ போர்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சாங் அப்புறம் என்னுடைய படங்கள் எப்பயுமே ஒரு ஃபைட்னாலும் தெரிக்க விடுவோம் ஸோ பாண்டிய நாடு நான் மாலில் மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஃபைட் இந்த படத்தில் நாலு ஃபைட்டு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னென்னா ஹீரோக்கு ஒரு ஃபைட்டு தான் ஸோ கதை எப்படி அந்த கதையுடைய களம் அப்படி ஸோ கிளைமேக்ஸில் ஒரு ஃபைட்னாலும் ஜெய்க்கு பிரமாதமான ஃபைட்டாக இருக்கும் ஜெய் பிரதர் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் வந்து ஆஃப் ஹேண்ட் செட் போட்டால் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்காது பிரதர் நான் ஆஃப் ஹேண்ட் செட் பட் போட்டு நடித்ததே இல்லை பிரதர் அப்படின்னாரு அப்படின்னா அதை தான் இந்த படத்தில் பண்ணணும் வாங்க அப்படின்ட்டு ஆஃப் ஹேண்ட் செட் போட்டு விட்டு ரொம்ப க்யூட்டாக ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ரொம்ப 